over keuzes durven maken in een wereld chockvol technologie. Welkom bij Inspire On Air. Hallo, welkom bij Inspire On Air. Het belooft een inspirerend half uur te worden. Mijn naam is Jo Koudron en samen met Amber Janssens neem ik je in drie afleveringen mee naar een wereld waarin afstanden van geen tel meer zijn met dank aan technologie. We kunnen nog amper zonder technologie, maar toch is de hoofdrol in Inspire on Air weggelegd voor ons, voor mensen. Want in deze nieuwe wereld maken mensen nog altijd het verschil. En dat doen ze vooral door keuzes te maken bij het omarmen van het digitale. Keuzes die niet altijd vanzelfsprekend zijn en soms zelfs een tikkeltje gedurfd. Ja, dat klopt, Jo. Inspire on Air wordt een ontdekkingsreis door een ondernemend België. Van jonge wolven, overheden die vooruitkijken tot duurzaam denkende technologiereuzen. Ze staan allemaal voor de uitdaging hoe stom ik mezelf, mijn medewerkers en mijn bedrijf klaar voor morgen. De keuzes die ze maakten, maken en nog zullen maken, die belichten we in deze aflevering. Ja, Amber, en dat is niet alles. Elke Inspire on Air staat in het teken van een specifiek aspect van ondernemen. Deze keer gaat het over jezelf, je bedrijf, durven aanpassen of zelfs het roer volledig omgooien. Soms gebeurt dat abrupt, maar soms gaat het ook wat trager, gaat er wat meer tijd over. Maar voor elk bedrijf komt het moment dat de dingen radicaal veranderen. En om ons te helpen dat alles te kaderen, hebben we een centrale gast uitgenodigd. Vandaag is dat iemand met een klare kijk op nakende veranderingen en hoe daarmee om te gaan. Ik heb het over Thierry Geerts, digitale verdere kijker, auteur en bovenal iemand die zichzelf al meerdere keren heeft heruitgevonden. Hallo, ik ben Thierry Geerts en verantwoordelijk voor Google in België. Ik geloof dat technologie ons voornamelijk moet helpen in ons dagelijks leven en ons menselijker zal maken. Het zijn natuurlijk grote veranderingen die we met durf moeten omarmen. Dag Thierry, welkom Dank u. in onze studio. Thierry, jij bent ooit je carrière begonnen in een, als baas van een grote industriële wasserij. Dan heb je in de krantenbusiness gewerkt en nu ben je de grote man van Google België verantwoordelijk voor Google België. Dat is heel wat verandering, heel wat turnaround. En de uitzending gaat daarover. Kan je een beetje toelichten hoe is dat gegaan in je leven, in je carrière? Ik denk dat je je constant in, in vraag moet stellen um, en je durven heruitvinden. Als ik mij niet had heruitgevonden, dan zat ik misschien nog altijd als baas van die industriële wasserij. Op zich niet oninteressant, maar als je dat je hele leven doet, is dat misschien niet je passie. En dus ik ben blijven zoeken tijdens heel mijn carrière, niet om een jobhopper te zijn, maar naar de juiste stappen waar je een toegevoegde waarde had, waar je passie had. Dat maakt dat ik ook heel mijn leven niet gevoeld heb alsof het werken was. Want als je de juiste dingen doet, dan, dan denk je niet aan hoeveel uur heb ik nu gespendeerd aan dat, uh, aan dat werken. Maar dat evolueert met de tijd en de tijd evolueert ook. En dan moet je later iedere keer opnieuw de vraag stellen van ben ik hier nog nuttig, ben ik hier nog op mijn plaats. Maar je hebt dus in je, in je leven zelf gekozen voor verandering. Nu is er heel veel verandering die zich van buitenaf opdringt bij bedrijven en ondernemers. Hoe belangrijk is het voor jou, volgens jou dat zij of hoe zij daarmee omgaan en dat ze daar kunnen mee omgaan? Het is te beseffen dat de wereld verandert en dat je het niet kunt tegenhouden, maar dan dat positief gaan omarmen. Niet dat beschouwen als een bedreiging en dan veranderen omdat je het moet doen, want dan doe je het nooit zo goed. En dus de kwestie is van te gaan kijken, want goh, wat is hier gebeurd? We zijn de nieuwe middelen. Ik ben ondernemer, ik werk voor klanten. Ik kan opeens nieuwe dingen doen met die klanten. Ik kan die klanten beter verzorgen. Met die data kan ik beter begrijpen wat ze willen. Mijn medewerkers kan ik meer motiveren. En dus gaan uitvangen, want die technologie helpt mij om mijn missie beter te verwezenlijken. En dan is dat een fantastisch proces, daarom dat ik het heruitvinden noem. Ik haat het woord disrupteren. Natuurlijk, als je blijft zitten en je doet niets, dan word je wel op een dag gedisrupteerd. Als je niet op tijd van job verandert, dan veranderen ze jezelf van job, bij wijze van spreken. Maar stel je voor onder onderneming om te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. En die is nu absoluut heel snel veranderd. En dat is absoluut een opportuniteit om er iets mee te gaan doen. Ja. Je bent niet enkel de verantwoordelijke voor Google België. Je bent ook vooruitdenker en je bent auteur onder andere van dit boek. En ik ga uh, in de volgende vragen ja, toch een stukje pijlen naar jou kijken op morgen. Hè. We hebben uh, gezien in de recente crisis dat heel wat bedrijven abrupt zijn veranderd. Dingen anders zijn gaan doen. Veel van thuis uit, werken van thuis, winkelen van thuis, onderwijs van thuis. In jouw visie op morgen zijn die evoluties, die digitale versnelling die we toch gezien hebben, is, is die blijvend? 
Die stond er in echt twijfel te blijvend, want dat is een trend die al bezig was. We hebben enkel een versnellen gezien van de trends. Er is niets nieuws gebeurd. E-commerce bestond en bestaat nog altijd, maar is nu een standaard geworden. Thuiswerken komt perfect. Was het niet de standaard, is nu de standaard geworden. En dus is het gewoon een evolutie met een versnelling door de, door de crisis. Daarom zeg ik ook van, de homo sapiens bestaat niet meer. We zijn allemaal een homo digitaal is geworden. We hebben allemaal die digitale tools die we dagelijks gebruiken, die, die ons leven efficiënter maken, die ons toelaten om zelfs tijdens een pandemie met elkaar in contact te blijven. Maar je kunt je nu teleporteren naar Australië of naar Kopenhagen in een paar seconden. En, en dat is eigenlijk best fantastisch. Nu, dat maakt ook dat je als bedrijf moet beschouwen dat je klanten ook een homo digitalis is en je medewerkers zijn homo digitalis geworden. En je gaat er dus contact anders mee gaan, mee gaan werken. En dat is blijvend. Dat gaat alleen maar sterker evolueren. Maar toch is een stukje van die verandering die nu uh, er was, die, die heel hevig was, was een beetje opge, opgedrongen. Uh, verwacht je toch niet een klein beetje terugslingering van die, van, van die evolutie? Of? Ik verwacht een, terug een balans. Ja. Maar natuurlijk, de hele dag thuiswerken en de ene videoconferentie na de andere doen, is, is moordend, is, is heel vermoeiend uh, en, en is eigenlijk bijna onmenselijk. Maar we moesten dat doen door een, door een virus. Ja, en, en nu kunnen we kijken van... Oh, al dat tijd in de auto zitten en pendelen naar het kantoor, dat was eigenlijk ook onmenselijk. Dus hoe kunnen we nu gaan kijken naar de juiste combinatie? We laten dat onmenselijke van puur pendelen voor het plezier laten we weg. Maar ook niets anders doen dan videoconferentie hoeft ook niet meer. Hoe gaan we naar hybrid werken? Hetzelfde voor shopping. Je hoeft niet enkel alles online te gaan kopen, maar je gaat voor convenience heel veel van die zaken blijven doen. Maar je gaat wel eens naar de winkel gaan voor de experience, voor de fun shopping. En dat komt dan weer terug. Maar dat is een, op een andere manier. Het is niet meer, ik moet naar de winkel om iedere keer opnieuw dat water te gaan halen. Ik kan dat water laten leveren. En als ik dan tijd heb, ga ik dan voor de fun of voor nieuwe producten te gaan ontwikkelen, ga ik naar winkels. En dus het is een nieuwe balans. Ja. Nu, voor veel bedrijven is digitaal een, een munt met twee zijden. Digitaal is de verstoorder van de balans, want het was decennia toch zo makkelijk. We deden het op de oude manier. Ja. Maar digitaal is ook de oplossingsbrenger. Uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Hoe moeten bedrijven daarin staan? Ja. Wel, het, we worden uit onze comfortzone gezet. En dat is een beetje lastig, maar je zult dat persoonlijk ook wel ervaren. Het is altijd dat je, als je uit je comfortzone geraakt, dat je betere dingen doet. Dat je eindelijk gaat kijken van, ja, oh, was dat eigenlijk een goed idee? Uh, was ik goed bezig? Hè? En we waren niet zo goed bezig. Hè? Naar, naar, naar sustainability waren we niet goed bezig. Uh, naar klantentevredenheid waren we ook niet altijd zo goed bezig. Uh, en het is dus een moment om te gaan kijken van, oh, ja, ik krijg ineens die... Nieuwe tools, die nieuwe mogelijkheden om dat te gaan doen. Um, en zoals ik zei, het is, is wel een schokkeffect, een beetje oncomfortabel, maar het is een verbetering en het is een opportuniteit om je eruit te vinden. En ik zeg altijd, we zijn nu in de lente, er gaan nu dingen nieuw groeien en je hebt, je hebt een beetje gesnoeid, je hebt er een anders naar gekeken. Het is een echte opportuniteit. De bedrijven die nu gaan zeggen van, ja, oh, dat was toch beter vroeger en ik ga terug naar dat voordien, die gaan het in de toekomst heel moeilijk krijgen. Um Velen denken, ja, sorry, maar dat digitaliseren, dat is voor de grote bedrijven. Hè. Die transformatie, uh, kleine bedrijven, die hebben daar geld niet voor, die hebben daar het inzicht uh, niet in. Uh, is dat zo? Ja. Ik denk dat het net tegenovergestelde is. Eigenlijk, de digitalisering is het makkelijkste voor een start-up. Je start een bedrijf, met, je start een bedrijf met twee, je koopt een laptop van 300 euro, je hebt een internetconnectie. Wat cloud je hebt dus, services. Ja, je hebt alles met de cloud. Je hebt ineens fantastische diensten. Je gebruikt vanaf dag één machine learning, want dat is, dat is evident, want je zit toch in de cloud. En dus je, je kosten zijn veel lager en je gebruikt onmiddellijk die tools. Het is het moeilijkste voor traditionele bedrijven eh, die het niet gewoon zijn van te veranderen. Um, en de, de KMO is dan een beetje gevaarlijk, want a priori zijn ze flexibeler dan die grote bedrijven. Je moet weten, om een grote bedrijf te veranderen, ja, dat is een tanker. En je kunt daar wel consultants tegenaan gooien, maar je moet heel die bedrijfscultuur meekrijgen. Dus een, bedrijf, een KMO van terecht, laat ons zeggen, 20, 30, 40 man, die kunnen sneller schakelen. Maar misschien is de bedrijfsleider ondertussen uh, al zoveel jaren bezig dat hij er niet aan denkt. En dus eens meer moet dat omvangen als een opportuniteit en geloven dat een KMO meer kansen heeft. En voornamelijk, digitalisering kost wel een beetje geld naar investering, maar laat toe van veel goedkoper te functioneren. Je kunt met machine learning kosten posten reduceren met 30%. We hebben dat gedaan met ons datacenter, grote energieverbruik, gelanceerd daar een, een machine learning systeem op app en we verlagen onze kosten met 30%. En nu is die dienstverlening beschikbaar voor een KMO. 
Dus een KMO kan diezelfde technologie gaan gebruiken. Dus je zet je data in de cloud, je connecteert dat met dat uh, optimalisatiesysteem en je kunt je energieverbruik met 10, 20, 30 procent verlagen. Dus het is geen kost, het is een investering om die verandering te doen en nadien gaan de kosten veel lager zijn. Ja. Je praat over die technologie. Je praat over uh, machine learning, automatisatie, artificiële intelligentie, elk, al, al, al die dingen. M- mens en machine, ja, we moeten wel een stukje naast elkaar kunnen functioneren, met elkaar kunnen functioneren. Veel mensen hebben er schrik van. Wat is jouw advies aan hen? Het belangrijkste is dat het niet over technologie gaat. Het gaat over de mens. Ja? Die technologie helpt ons om meer mens te zijn. Die technologie heeft ons tijdens een crisis geholpen om met elkaar in contact te blijven. Dat is toch menselijk. Ja? En dus je moet je niet verkijken om de technologie. De technologie is daar, moet eigenlijk in de achtergrond ons leven beter maken, om ons bedrijf beter te maken. Je moet natuurlijk die technologie kunnen gebruiken. Ja, als we ooit hebben een leven gehad zonder elektriciteit en met elektriciteit, ja, dan moesten we natuurlijk wel ja, weten hoe je die elektriciteit kon benutten en weten dat elektriciteit gevaarlijk kon zijn. En heel veel mensen zijn gestorven in het begin om hun vingers in, de, in het stopcontact te steken. Ja. Nu is dat juist hetzelfde. Je sterft niet meer, maar je kunt wel domme dingen doen met digitalisering. Maar de meeste fout is... Een aantal bedrijven zijn dan geobsedeerd door technologie en die gaan meestal de muur in. Omdat die, die hebben geen rekening gehouden met het menselijke factor van hun medewerkers of die hebben dat niet ingezet voor te begrijpen wat de noden zijn van hun klanten. Dus het is fundamenteel menselijk. We moeten die technologie inzetten op de juiste manier. En daarvoor moet je de technologie bemeesteren, zoals we met vorige technologieën hebben gedaan. Thierry, enorm bedankt voor deze babbel. Uh, jij blijft nog bij ons. Je gaat in de coulissen luisteren naar de andere gasten van vandaag. En dan komen we terug samen. En dan gaan we een beetje nabeschouwen wat uh, de mensen vandaag gezegd hebben en wat we er interessant aan vonden. Uh, ja. Alvast bedankt en ik zie je zo dadelijk terug. Perfect. Dag Lieven, jij bent CEO van Foodmaker en jouw bedrijf staat zowel voor gezonde voeding als voor een gezonde levensstijl. Van waar komt die fascinatie? Ja, ik ben opgegroeid in de groenten. Dus uh, een mix van uh, mijn overgrootvader was groentehandelaar en mijn uh, moeder, haar ouders, die hadden supermarkten. Uh, ik heb dat ook samen uh, met onder andere Jeroen Meus en andere uh, hotelschool gedaan, waar dat dan fascinatie van het uh, groente mm-hmm. ook in het culinair werd omgezet. Dus het is helemaal leven groente, ja. Oké. Okay. En jullie focussen niet alleen op gezonde voeding, maar ook lokale en duurzame producten. Hoe gaat dat in de praktijk? Ja, we hebben onze eigen vegan uh, bio-boerderij, uh, okay. die in Laakdal is. Ja. Uh, en we hebben ook een tweede boerderij... Uh, in Diest, in Assend. En daar kweken wij onze groentjes, maar ook uh, evengoed quinoa's en speld. En dan hebben we onze keukens, waar we dat voor maken. En dan hebben we onze 18 restaurants in Europa, waar wij mee werken, van, van Parijs naar Brussel, naar uh, Rotterdam en Amsterdam. En dan kijken wij ook, uh, wat kunnen we dan vanuit de restaurantformule uh, meebrengen naar de retailomgeving. En in België is onze grote partner de reizen daarin. Mm-hmm. Dus dan kunnen we eigenlijk de ideeën vanuit de restauranten weer overbrengen aan supermarkten, zodoen dat meer mensen gezond kunnen eten. Mm-hmm. Dat is een beetje de filosofie. Uiteraard hoort bij een gezond lichaam ook uh, beweging. Dus ja. je kunt niet alleen maar gezond eten en heel een dag Netflixen. Dat is niet de filosofie. Dus wij werken daar heel hard om de mensen te stimuleren van de 10 miles te doen of uh, andere evenementen. Dat is voor ons heel belangrijk. Ja, jullie evolueren als bedrijf, maar is dat ook iets wat voor u persoonlijk belangrijk is om altijd nieuwe dingen te proberen? Ja, ik denk uh, dat ik wel geboren ben met een beetje ADHD in mijn lijf. En uh, ik heb altijd uitdaging nodig. Uh, gaat het nu over sporten, dan wel over ons bedrijf. Dus in ons bedrijf is het ook een heel jong bedrijf. Dus dat is ook wel eigen aan ons. Dus wij zien niet veel uh, problemen, maar wij zien heel veel opportuniteiten. Zoals vandaag ook ben ik van drie uur bezig, omdat ik een nieuw concept aan het uitwerken ben. En dat is gewoon uit passie. Dus dat is echt om de mensen te kunnen helpen in onze filosofie dat wij echt heel veel toffe, leuke projecten zien. Oké. Okay. En op welke manier proberen jullie mee te evolueren de voorbije jaren als bedrijf? Ik denk dat de COVID ons heel hard gedwongen heeft van te overle- evolueren. We zijn van een offline bedrijf, kom naar ons restaurant. 
uh, moeten evolueren naar ja, we zitten thuis en we brengen het eten naar u. Ja. Dus we zijn echt van een offline naar een online bedrijf gegaan, heel hard gedigitaliseerd. En ja, met de uh, learnings daarin, ook als team, het was een heel rare periode. Er was niets anders dan het bedrijf, want je mocht ook niets anders. Wij mochten dan nog komen werken, omdat wij een voedingsbedrijf zijn, essentieel. Dus dat was een heel speciale periode, uh, een heel dynamische periode, maar als uh, ondernemer en het team was dat wel heel interessant. Ja, en je spreekt over het uh, offline naar online gegeven. Jullie hebben ook een specifieke applicatie ontwikkeld. Ja, omdat wij heel veel samenwerken met uh, topsporters, hebben wij die kennis die we leren van de Mathieu van der Poel, uh, de Vincent Company, al die mensen die echt op hun eten moeten letten om hun prestaties, zoals vroeger zelfs al de Stefan Evers, die hebben we eigenlijk al die kennis hebben we verzameld om dan eigenlijk uh, u te persoonlijk te gaan begeleiden. Maar wij kunnen niet, we hebben vier diëtisten in, in dienst, maar we kunnen niet iedereen begeleiden fysiek. Dus daarom hebben we dat volledig online ontwikkeld, dat wij eigenlijk de learnings van uh, de teams kunnen meenemen en u kunnen begeleiden van ja, als je nu begint met te wandelen of als je nu begint met te fitnessen, wat zou je dan daar moeten voor eten, dan wel wat moet je daarna eten. Dat hebben we volledig gedigitaliseerd in een app die volledig gratis is en waar we eigenlijk mensen kunnen zeggen, oké, okay, u bent glutenvrij, je kan dit en dit nemen. Je hebt zwaar gesport, dan moeten meer koolhydraten voornemen of meer eiwitten daarna. En dat is wel heel fijn, want de mensen willen wel gezonder eten, zeker na de covid. Maar daarom weten ze nog niet wat gezond is. En dat, is, dat helpt de mensen wel. En daar zijn we heel, heel blij mee. Ja. Ik ben de applicatie zelf ook eens uh, gaan ja. testen in Antwerpen. Uh, dus daar kunnen we nu eens even naar kijken. Alright, de app van Foodmaker. Ik heb nog geen profiel, dus dat moet ik nu even doen. Mijn fysieke activiteit in de dag. Ik denk dat ik op zich wel veel recht sta. Sport je wekelijks? Yep. Oké, okay, dieetvoorkeuren. Ik ben een vegetariër. Ik eet geen vlees en geen vis. Dus ik ga voor veggie. En omdat het kan, ga ik ook voor bio. Oké, okay, dus mijn mealplan is klaar. Ik krijg nu hoeveel calorieën dat ik zou moeten eten, hoeveel koolhydraten, hoeveel eiwitten, hoeveel vetten. Dus ik ga nu eens zien welke opties ik heb voor mijn avondeten. Boeddha, biet, falafel, mm, rode biet, niet zo'n fan van. Falafel wel, en hier is ook nog een falafel colored vegetables. Ik ga daarvoor gaan, dus uh, nu nog die frigo vinden. Oké, okay, dus dit is de slimme frigo en ik heb honger, dus... Uh, ik ga dat hier eens uittesten. Ik ga de QR-code scannen. En normaal gezien kan ik hem nu open doen. Falafel colored vegetables. Dit is hem. Dus ik ga dat opeten. En hebben jullie nog andere concrete plannen voor de nabije toekomst? Ja, de app is eigenlijk de basis van alles. En van daaruit kunnen wij ook de intelligente frigo's gaan besturen. Dus wij weten dan op dat moment wat dat erin is. Kunnen wij u ook gaan adviseren van hier op uw locatie... Is er uw vegans favoriete salade? Die is hier aanwezig. Maar evengoed in de lijst in die saladbar is dat aanwezig. Daarnaast zijn we dan met de onbemande restaurants uitgewerkt. Het eerste staat al in een hotel. En zijn we ook verder de stap gaan maken naar sportlocaties. Zodoende dat als je daar komt trainen, dat je dan ook aangepaste voeding krijgt met de hulp van de app dan. Dus we gaan u daar opmeten, we gaan u daar dan uh, adviseren en dan kunt je gewoon volledig digitaal uw eigen opvolgen. Die onbemande restaurants, wat is daar de visie achter? Ja, met de new normal gaan we toch over naar een hybride werkomgeving en daarom is niet iedereen altijd op dezelfde manier samen. Dus we zien dat ook in de restaurants, dat het moment dat de duizend mensen van de toren naar beneden stormen naar de buffetten, dat dat toch verandert. En daarom hebben wij eigenlijk een oplossing bedacht waar de mensen zelf kunnen kiezen wanneer dat ze komen werken, dan wel wanneer dat ze willen eten en volledig geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Dus dat is eigenlijk een beetje een nieuwe kader van new normal, van oké, okay, ik 
eet of ik leef of ik werk wanneer dat, dat past en waar dat het mij past. Dus dan kun je niet een traditioneel restaurant met een paar koks. Dus dan moet je naar een nieuw model. En dus daarom hebben wij dat ontwikkeld. De sfeer is hetzelfde, de producten zijn hetzelfde. Alleen staat daar niemand minder glimlach. Ja. Maar binnenkort zullen we dat ook wel robotiseren. Oké, okay, super interessant. Ik ben heel benieuwd hoe dat verder loopt. Um, en ondertussen zijn onze twee volgende gasten al klaar gaan zitten aan tafel. Dus Jo, terug over naar jou. Met je bedrijven mensen een heuse omslag maken. Het is geen evidentie. En al helemaal niet als het op korte termijn gebeurt. Soms is het gewoon weg van moeten. Zo ook bij de recente gezondheidscrisis. Onze volgende twee gasten zagen in een crisis vooral de kans om hun organisatie de juiste richting uit te sturen. Sophie Brakke van Stad Gent, schepen voor economie, handel, sport, haven en de digitale agenda. En vanaf een afstand, want het kon niet anders. Welkom Sophie. En mijn tweede gasten, wel, die stelt zichzelf even voor. Ik ben Nathalie Meert. Ik werk bij INEOS als Communications and External Relations Manager. INEOS is een jong bedrijf, een twee decennia oud, maar is al door heel wat veranderingen gegaan. En ook het afgelopen jaar hebben we ons heel wendbaar opgesteld. Dag Nathalie en dag Sophie. Welkom beiden in de uitzending. Sophie, ik begin bij jou. Je bent schepen van de stad Gent, verantwoordelijk voor onder andere de digitale agenda, maar ook voor ondernemen. Nu, stad Gent is erin geslaagd in de eerste lockdown in enkele dagen tijd om volledig digitaal te gaan. Uh, kan je beschrijven hoe dat verlopen is? Ja, dat was wel een, een hele kracht-tour. Uh, het was niet alleen een omschakeling maken, omdat dat even klein was om te doen. Het was een bittere noodzaak. Hè. Het was omschakelen en, en die markt op een paar dagen helemaal op poot te zetten of eigenlijk gewoon stoppen met werken als bestuur. En net op het moment dat uw burgers, dat uw ondernemingen u zo hard nodig hebben, was dat uiteraard geen optie. De colleges moesten bijeenkomen, wij moesten besluiten kunnen treffen. Teams van mensen moesten kunnen vergaderen met elkaar, moesten overleggen hoe dat ze bijvoorbeeld al die lockdown, hoe dat ze dat in goede banen gingen leiden, wie dat we nodig hadden op de straat om mensen te helpen. Dus er is eigenlijk op een paar dagen tijd echt wel een, een heel stevige kracht toe gedaan. We waren ook de allereerste stad die volledig digitaal een gemeenteraad heeft georganiseerd. Ook dat was belangrijk, nog eens om dat besluitvormingsproces niet te laten stilvallen en om die heel noodzakelijke maatregelen ook wel te kunnen nemen. Ja, dat zal niet noodzakelijk van een leien dakje gelopen hebben. Waren jullie uitdagingen... Uh, toch vooral technologisch of was het toch eerder menselijk waar je tegenaan gelopen bent? De beide. Hè. Uh, ik heb eigenlijk wel heel erg staan kijken van, van de veerkracht die onze, onze mensen eigenlijk hadden om zo snel een, een helemaal nieuwe manier van werken zich eigen te maken. Mensen gingen echt zelf op zoek naar antwoorden, uh, zochten contacten met elkaar om toch Microsoft Teams, dat op dat moment eigenlijk nog niet zo'n heel erg gekend platform was, om dat eigenlijk toch wel op een goede manier uh, vast, te, vast te pakken. Uiteraard waren de mensen van district 09 er om te ondersteunen. Uh, die hebben talloze telefoontjes gekregen van hoe moet ik dat aanpakken, hoe moet ik dat gaan doen. Maar anderzijds ook echt nog wel eens die fysieke vergadering met een tas koffie, met collega's in de ogen kunnen kijken en eens goed kunnen brainstormen. Dat verloopt toch nog altijd veel leuker als je dat fysiek kan doen. Absoluut. Um, Nathalie, jij werkt voor Ineos. En dat is eigenlijk een chemiereus, maar eentje die weinigen schijnen te kennen. Wie zijn jullie juist? Wel, het klopt, Jo. Je zou kunnen zeggen dat de wieg van Ineos in Antwerpen staat. En in België zijn wij vandaag uh, met meer dan 3000 medewerkers en toch wel de tweede belangrijkste uh, werkgever in de petrochemie. Ja. Jullie zijn misschien wel bekend bij het bredere publiek, want jullie hebben een, een initiatief opgezet rond Handshell. Ja. Kan je dat eens toelichten? Dus Ineos is eigenlijk in Europa de belangrijkste producent van ethanol. Dat is een uh, alcohol, een ontsmettende alcohol van farmaceutische kwaliteit. He, dus we hadden toegang tot een belangrijke grondstof, eigenlijk de belangrijkste component van Handshell. En toen uh, met name Europa geconfronteerd werd met een grote schaarste aan mondmaskers, maar dus ook aan Handshell, zagen wij een opportuniteit om in actie te schieten. Dus wij hebben um, miljoenen uh, liters aan handshell gedoneerd. Um, ook in België uh, zijn die terechtgekomen bij ziekenhuizen en woonzorgcentra. En jullie hebben op een heel creatieve manier de distributie van die producten gedaan. Hè? 
Ja, dat klopt. Uh, want Ineos is misschien uh, nog wel bekender momenteel van de wielerploeg. Ineos Grenadiers. Nu, zij waren technisch werkloos. Hè. Er mocht niet meer gereden worden. Er waren geen uh, grote events, geen wielerwedstrijden meer. Maar die mensen hebben enorme logistieke know-how. En zij hebben ons eigenlijk geholpen om uh, de bedeling van de handschel en de organisatie uh, daarom te verzorgen. Ja, super. Uh, Sophie, ik kom even bij jou terug. Hoe heeft de doorsnee Gentenaar of ondernemer gereageerd op die plotse digitale omslag? Want het is niet enkel jullie eigen crew, om het zo te zeggen, jullie eigen personeel die van thuis moest werken, maar plots ook had je ja, die, die loketfuncties, alle diensten werden digitaal. Hoe, hoe is de Gentenaar daarmee omgegaan? Als je kijkt hoe snel dat er in scholen geschakeld is om eigenlijk volledig online te gaan leren, hoe snel dat Gentenaars jong en oud zich omgeschakeld hebben om een afspraak te maken om, uh, om, uh, om een loketfunctie te gaan doen en echt wel ook bereid te zijn om achter een computer uh, te, te gaan doen. Hoe snel dat ondernemingen geschakeld hebben. Uh, we hebben echt letterlijk ondernemers gehad die van de een op de andere dag de deuren moesten sluiten, die hun winkel niet meer fysiek mochten open doen, die op een paar dagen tijd de webshop opgezet hebben om toch weer aan de slag te kunnen gaan. Dus wat je gevoeld hebt, is dat... Um, Digitale embryo's die er wel zaten, zowel in onderwijs als in het ondernemerslandschap en zo, dat die heel hard versneld zijn door die crisis die er was. Ja, en dan moet je van een, een noten deugd maken, zoals dan men zegt. Dat is men in Gent echt eigenlijk wel op een, op een voortreffelijke manier gedaan. Wij hebben dat ook als stadsbestuur ook echt wel wat ondersteund. Ook. Want dan kan je dat wel doen. Je kan daar uiteraard dan wel wat heft over gaan, gaan opzetten. We hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in zoiets als een doorzetterscontract. Dus een onderneming die zei van, hmm, deze pandemie heeft mij geleerd dat ik toch wat kwetsbaar zit in mijn businessmodel. Door bijvoorbeeld alleen maar een gewone restaurant te zijn, maar nog niet in te zetten op takeaway of zo alleen maar een gewone winkel te hebben en nog geen webshop te hebben, die kon van ons daar ook een stukje financiële ondersteuning in krijgen, ook wel wat begeleiding in krijgen, om die omslagen te maken. Dus in die zin hopen we dat het niet alleen een stukje een crisis zweren was dat we gedaan hebben, maar dat we nu ook echt wel de fundamenten gelegd hebben om effectief naar de toekomst toe, jo, je spreekt daar ook veel over, ook echt wel een stukje digitaler te gaan, te gaan werken en het ook zo te houden. En die digitale versnelling, die digitale omslag, die moest er ook wel eens komen. En dus in die zin um, ga ik niet zeggen dat ik blij ben dat de crisis er geweest is. Daarvoor is het allemaal te erg geweest. Maar dat is wel iets positiefs dat er is uitgekomen als we dat op een goede manier kunnen vasthouden en naar de toekomst toe kunnen, kunnen vastpakken. Nathalie, ik kom even bij jou terug. Jullie zijn een grote organisatie. Hè? En dat, je hebt twee voorbeelden gegeven van uh, studieuze omslag. Hoe makkelijk of hoe moeilijk is het eigenlijk voor een grote organisatie zoals INEOS om, om net die wendbaarheid uh, te, te, ja, te tonen? Wel, Jo, eigenlijk zit dat in ons DNA. Dat gaat terug op een beetje het atypische profiel van ons bedrijf. Dus wij zijn niet gegroeid organisch, maar wel door een aaneenschakeling van acquisities, waarbij telkens de autonomie van die businesses wel is behouden. Die moesten eigenlijk gerund worden als een afzonderlijke onderneming tot op vandaag. Dus die autonomie wordt heel erg aangemoedigd. Wij hebben ook, ook al zijn we een multinational, geen waterhoofd aan de top, maar een heel lean structuur. Dus geen fors uitgebouwde corporate headquarters. En dat zorgt dat de afstand tussen de vloer en het topmanagement eigenlijk heel kort is. Met dus zeer korte beslissingslijnen, wat maakt dat je veel sneller kan ageren en dus veel wendbaarder bent. En het voorbeeld van de handshell, wel, vandaag is dat uitgegroeid tot een zelfstandige business, Ineos Hygienics, die dus ook haar commerciële activiteiten uitbouwt. En exact hetzelfde is gebeurd met de waterstofbusiness. Dus ook hier terug een grote organisatie, maar eigenlijk bestaande uit kleine, onafhankelijke, goed functionerende, snel wendbare kleine organisaties. Dank je wel, dames. Dank je wel, Sophie. Dank je wel, Nathalie, voor jullie komst en jullie bijdrage. En dan gaan we nu over naar Marnik van den Broek. Hij is communicatie-expert en ook een beetje stand-up comedian. En hij ging op zoek bij Elke Laarmans in het nieuwe distributiecentrum van Schoenen Torfs voor een paar quick learns over bedrijfscultuur en over communicatie. En natuurlijk ook voor een paar nieuwe schoenen. Hoi allemaal, Marnik van den Broek hier en ik sta hier in het zon over Grote Temse voor het distributiecentrum van Torfs. Beste winkelketen van België, beste webshop en ik wil weten hoe ze het doen. Succes na succes, hoe ze met elkaar communiceren, hoe ze hun team en hun medewerkers zo tevreden houden en zo engageren. En wie weet, tik ik nog wel een leuk paar schoenen op de kop. Let's go! 
En wie best om te vragen en om te praten over medewerkerstevredenheid, engagement, dan hun eigen COO Elke Laremans. Maar ik moet ze alleen nog iets vinden. Elke, hallo, televisie. Hallo. Yes. Hallo. <laughs> Wart je naar mij op zoek? Ik was naar u op zoek. Blij gevonden te hebben. Sorry dat ik hier zomaar kom binnenvallen. Met alle plezier. Jullie staan heel bekend voor jullie hartverwarmende manier van omgaan met klanten. Kunt je mij misschien even leren, voordat we verder gaan, hoe verwelkom ik mensen de Torsmanier? Oh, is daar een speciale de manier? manier? Ik denk dat de Torsmanier vooral is dat vanuit jezelf moet vertrekken. Welkom bij Tors. Bij Marnik, hoe kan ik u helpen? Zoiets? Maar, dat, is niet, dat is een beetje te geforceerd, ja? denk ik. Ja. Maar je hebt het al heel goed gedaan, want het woord welkom is hypercruciaal. Welkom. Schoenen? <lacht> dat ben ik even gaan lachen. Mag staan. <lacht> hoe krijg je dit? Bij de medewerkers meer dat mensen automatisch die dorpsmindset die, die... Goh, Ik denk dat het belangrijkste is dat we zelf heel dicht bij onze medewerkers staan en dat we hen allemaal de kans geven om, om zichzelf te ontplooien, om echt vanuit zichzelf die, die, uh, die warme welkom ja, te laten voelen. En, en dat kan je alleen maar doen als je die zelf ook laat voelen ja, aan je medewerkers. Dus ik, ik onthoud, als je het eerst zelf doet, dan gaan mensen het kopiëren. En als zij zich welkom en thuis voelen, dan gaan mensen het Als je het maken. voelt, dan straalt je het uit. Daar gaat het om. Ik heb zelfs gehoord dat tijdens de, de peak webshop momenten, ook tijdens COVID, dat iedereen online het bestellen was, ja. dat Wouter Torres himself. Hier is komen werken. En ik ben een grote fan van Wouter. Dus kan ik ergens werken waar Wouter gewerkt heeft? We zullen er eens naartoe gaan. Hè? Wouter Torres heeft hier gewerkt. Dan mag je de schoen doos open doen en kijken of de schoenen die erin zitten de juiste maat hebben of dat ze niet vuil zijn ondertussen. Zowel jullie de schoenen controleren, wil ik gewoon eens weten hoe krijgen jullie dat engagement met die, bij die mensen, zo die cultuur dat iedereen zo schreef, maakt niet uit wat, ik help samen dat doel bereiken. Ik denk dat gewoon iedereen die bij ons werkt een echt dorpskin is. De mensen vonden het zelfs heel erg wanneer ze thuis moesten zitten en de winkels dicht waren. Dat was een, een heel emotioneel moment. En dan hebben we voor de eerste keer ooit zelfs een beetje torfstelevisie gemaakt. Oké, okay. dat, 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 dat we heen. vandaag ook een beetje doen. Ja. De top 10 van Torfs wou we deze dag niet zomaar voorbij laten gaan zonder jullie wat positieve vibes mee te geven. De winkel van Torfs, daar staat ook een sprookjesboom. Nu, vandaag wil ik met jullie eens trachten de twee hoofdfiguren te tekenen op een iets wat simpelere manier dan dat jullie gewend zijn. Normaal zijn wij gewoon dan heel dicht bij onze medewerkers te staan. En om dat contact niet te verliezen, hebben we echt wel getracht van via die, die toffe filmpjes en ook ja, heel open uh, te communiceren met hun heel kwetsbaar ons op te stellen, ook als management. Maar we vinden het vandaag toch nog altijd fijner dat we terug Iedereen bij elkaar terug. konden komen. Kan ik me Absoluut. Ondertussen ben ik niet aan het controleren. Ik heb 41. 41? Dat lijkt oké. Okay. Dus dat is wel goed. Ik, ik, voel echt, ik voel me al echt torfske. <laughs> echt torfske. Het enige probleem wat we nog hebben is, ik sta hier nog altijd op mijn sokken. Kunnen we daar eens aan doen? Ik denk dat we best naar de stok gaan. Ja. Alright. Hoppakee. Super bedankt Elke voor het bezoek, voor de informatie, voor de schoenen. Heel fijn dat je hier was vandaag. Ik heb nog een doosjes, dat zijn uw pantoffels die je nog besteld ik had. Was het zieke en ik geef ze mee. Dank u wel. Hartverwarmende service, daar gaan we voor. Ik zou zeggen, walk me out the door Elke. Samen Torfs, samen naar buiten. Samen Torfs, samen naar buiten. Let's go, tot de volgende. Bye. Ja, zo zie je maar, in turbulente tijden en met al die technologie blijven mensen toch echt het verschil maken. Ja, absoluut Amber, dat is uh, helemaal juist. Ondertussen, hoewel het heel gezellig is hier in de zetel met jou, maar is er een nieuwe gast komen bij zitten. Het is iemand die aan de leiding staat van een bedrijf, maar ook die stijl van leiding geven helemaal heeft omgegroeid. Ja, dag Matthias, jij bent CEO van Roborana, maar daarvoor was je onderzoeker bij de universiteit en consultant. Hoe komt het dat je die stap hebt gezet naar ondernemen? Correct. Tijdens mijn academische wereld was ik altijd zeer hard geïnteresseerd in, in processen, in, in mensen en in technologie. En ik had niet het gevoel dat er echt een, een gigantische snelheid zat in die academische wereld. Dus ik was altijd geïnteresseerd van, oké, okay, laten we consultant zijn. Kijken hoe dat processen, bedrijven werken, hoe dat die gemanaged worden, gecoördineerd worden. En dan ben ik eigenlijk in de consultancy gerold. En vanuit de consultancy hebben ze mij dan eigenlijk gevraagd van, oké, okay, ben je klaar? Wil je de sprong maken naar een onderneming, naar een ondernemerschap? En daar heb ik eigenlijk niet getwijfeld en ben ik eraan begonnen. En dus uh, van het een kwam het ander. Nu, Roborana is bezig met automatisatie, met hyperautomatisatie van bedrijven. Kan je eens uitleggen wat dat juist betekent? 
Wij helpen eigenlijk organisaties om hun processen aan te pakken. Vooral die repetitieve manuele processen. Processen die eigenlijk niemand graag doet. Processen die, waar je eigenlijk heel wat systemen voor nodig hebt, heel wat applicaties nodig hebt. En iedereen kent wel die, die saaie bureaujob. Die, 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 ja, iedereen zit daar aan, aan pc te tokkelen. Maar niemand doet eigenlijk graag die processen of die taken. En het zijn juist die taken, die processen die we aanpakken en die we eigenlijk gaan efficiënter maken en gaan automatiseren. Met allerlei technologie. Kan je zo'n voorbeeld geven, zo? Een typische setup van jullie? Een typische voorbeeld is een facturatieflow verwerken. De facturatieflow komt binnen via mail. Je moet die openen, moet je dan de gegevens overtikken in het systeem. En het systeem verwerkt het dan, moet je het opvolgen of dat de betaling gebeurd is en zo verder. Dus dat is een heel, heel repetitief proces die eigenlijk dagdagelijks elke keer opnieuw moet uitgevoerd worden. En wij automatiseren juist die processen. Nu, je automatiseert dingen die in de handen zitten van mensen vaak iets persoonlijks zijn. Uh, ik kan me inbeelden dat mensen zich daar dan zorgen over maken. Ja, hoe, hoe staan jullie daar tegenover als bedrijf? In eerste instantie hebben eigenlijk de mensen heel wat schrik dat we de, de taken eigenlijk uit handen gaan geven en dat ze eigenlijk overbodig gaan worden. Maar eenmaal als ze de technologie leren kennen en eigenlijk samen kunnen werken met die technologie, zien ze eigenlijk een heel grote meerwaarde in die technologie. Die technologie is er eigenlijk om hun te versterken en eigenlijk te versnellen in hetgeen wat ze eigenlijk dagelijks doen. Dus het is niet zo dat we eigenlijk jobs wegnemen, maar eigenlijk meer een soort van virtuele werker gaan bijgeven die kan meehelpen die taken, die repetitieve manuele taken uit te besteden. En dat is ook iets wat jullie hen behelpen, de werknemers, maar ook de, jullie klanten, om... Te leren samenwerken met, met de machine, om het zo te zeggen. Well, leren samenwerken met de technologie. En, en vaak is, is het, als het onbekend is, is het onbemind. En, en vaak als je ze gaat introduceren in die technologie en toont wat die technologie kan doen, komen de mensen eigenlijk ook wel losser en gaan ze er eigenlijk voor openstaan. Je hebt eigenlijk een hele omzwaai gemaakt op vlak van carrière, maar ook als persoon heb je toch een grote ommezwaai gemaakt, vertel eens. Ja, absoluut. Hè. Als, als, ik ben eraan begonnen zonder dat ik eigenlijk goed wist wat, er, wat een ondernemer uh, moest zijn of wat een ideale ondernemerschap is. Uh, dus ik ben eraan begonnen. En ja, we hebben een heel snelle grote evolutie doorgemaakt, een groei doorgemaakt. En, en ik denk dat de technologie heel hard aanslaat in de markt. Dus wij hebben, uh, heel hard, we zijn heel hard gegroeid. En dat had een impact natuurlijk op mijn ondernemerschap ook. En in het begin had ik had iets waar ik alles controleren, waar ik alles micromanagen, waar ik alles via mij laten passeren. En dan heb ik heel hard beseft dat ik wel de bottleneck was van mijn eigen organisatie. En, en dat heb ik eigenlijk proberen aanpakken. Van hoe, hoe kan ik eigenlijk een soort van marathon beginnen lopen met mijn organisatie in plaats van elke keer een sprint te lopen? En, en hoe heb je die uh, marathon aangepakt? Maar ik heb eigenlijk vooral gaan zoeken hoe, wie dat ik wil zijn als ondernemer. En ik ben eigenlijk gaan zoeken van hoe kan ik mij gaan veranderen en mij eigenlijk gaan positioneren in die onderneming om meer een soort van coach, mentorship te gaan doen naar anderen. En ik denk dat ik een soort van een ecosysteem gecreëerd heb waar dat er een aantal subentiteiten eigenlijk een volledige autonomie krijgen. En mijn rol is nu hun helpen om die verdere stappen te zetten in hun onderneming, in hun ondernemerschap. Dus ik ben eigenlijk te raden gegaan met mezelf om te kijken hoe ik mijn leadership eigenlijk kan veranderen. Ik heb daar eigenlijk voor hulp voor gezocht bij, bij, bij mentors, bij een coach die mij geholpen heeft om eigenlijk die spiegel voor te houden. Een soort zelfreflectie. Ja, ook. absoluut. Ja. Okay. Nu, ik ben er zeker van, er zijn nu mensen aan het kijken en die lopen tegen dezelfde limieten aan. Hè? Ja. Wat, wat zou jij hen aanraden? Ik denk dat, dat ondernemers sowieso ook heel kritisch mensen zijn. En ik denk dat je die kritiek ook naar jezelf moet gaan doen. Je moet ook openstaan voor die feedback. En je moet ook die feedback durven vragen aan anderen. Anderen die je bezig zien, anderen in een organisatie, die, die je kunnen helpen om te tonen hoe dat je eigenlijk als, als leider gepercifieerd wordt binnen een organisatie. En ik heb daar eigenlijk op verschillende niveaus eigenlijk een, een hulp bij gezocht. En zowel binnen als buiten mijn organisatie hebben ze mij geholpen om eigenlijk die inzichten te creëren en eigenlijk een soort van bewustwording te creëren rond mijn leiderschap. Oké, okay. heel inspirerend. Uh, Dank je wel voor dit uh, open gesprek. Jij was meteen ook onze laatste gast. Dus dat betekent dat het voor jou tijd is om terug naar onze centrale gast, Thierry Geert, te gaan om eens te kijken wat hij heeft bijgeleerd vandaag. Dat gaan we doen. Thierry, je bent er terug komen bijzitten. We hebben dus uh, ja, al die gasten gehad. Je hebt die meegevolgd vanuit de coulissen. Uh, interessante gesprekken en we gaan er even op doorbomen. Um, ja. We gaan beginnen bij, bij Sophie en Nathalie van Stad Gent en van Ineos. Omslag bij grote bedrijven, ze hebben dat ook moeten doen. Stad Gent eerst misschien. Wat zijn daar jouw ideeën, de dingen waar je wil op verder bouwen? 
Maar ik denk dat er twee belangrijke elementen die ik eruit leer. Het is natuurlijk... De overheid lijkt zoiets dat nooit zal veranderen. En dan blijkt dat die overheid ook zo wendbaar is. En dat het daar ook kan. Dus proficiat aan, aan die wendbaarheid. Maar de belangrijkste boodschap is natuurlijk dat die burger vandaag op een totaal andere manier functioneert. Die, die aanvaarden nog om in de rij te gaan staan voor een document te krijgen. Eh, waarom eigenlijk? Maar opeens kan het anders. En ik kan u verzekeren, niemand gaat nog naar het loket gaan te gaan. Ja, behalve een aantal eh, mensen die niet zo digitaal eh, gewoon zijn. En dus ik denk dat de overheden nog altijd die mensen moeten gaan helpen. Maar ze mogen het niet weerhouden om te digitaliseren, omdat er een paar niet mee kunnen. Ze moeten volledig digitaliseren voor degenen die wel mee kunnen. Wat de 95% van de Vlamingen zijn. En dan voor de 5% wel een aparte regeling treffen, zodat ze nog altijd, als ze niet digitaliseerd zijn, dat ze toch naar het docket kunnen gaan. Moeten we niet nog meer inzetten op mobiel? Want heel veel mensen hebben een computer, zeker per gezin, maar bijna iedereen heeft een smartphone. Ga je dan niet al alle mensen nog meer kunnen bereiken? Het is duidelijk dat smartphone de essentie is. Hè. Dus, uh, er is veel meer bereik van digitalisering op smartphone dan op, uh, dan op uh, een, een tablet of uh, een computer. En dus voor de steden, voor iedereen die met interactie met een consument of met een, met een burger, moet je de smartphone als basisinstrument gaan gebruiken. Maar daar zal het ook niet bij stoppen. Hè. Morgen zijn er geconnecteerde televisies en, en geconnecteerde horloges en andere dingen. Dus ik denk dat het nu mobiel is een absolute noodzaak om voorbereid te zijn op de verdere evoluties. Ja. We hadden nog een andere grote partij met een omslag, wat de INEOS. Uh, dat was minder een verhaal naar de klant toe of naar, naar, naar buiten. Dat was meer een intern verhaal rond omslag. Ja. Wat zijn ja, helemaal indrukwekkend. Hè, dat je een hele productie uh, kunt opzetten tijdens de pandemie. Met de moeilijkheid van de mensen te kunnen bereiken en ter plaatse te hebben. Uh, maar het toont ook de, die, de innovativiteit. En het feit dat je markten kunt ontdekken tijdens een crisis... Ik dacht, de crisis is moeilijk, ja, maar daardoor gingen ze dan een product ontwikkelen die ze nadien dan ook verkopen. Dus je kunt vanuit de crisis echt lessen gaan leren. En je ziet dat ondernemers, mensen die dynamisch zijn, die dat omarmd zijn, hebben, hebben die crisis als een echte opportuniteit genomen. Ook grote bedrijven dus? En ook grote bedrijven, zeker ook grote bedrijven. Dat is geen enkele reden. André Leijzen zei vroeger, crisissen zijn uitdagingen, want dat is absoluut waar. Voor iedereen, overheid, grote kleine bedrijven en wij ja. Nog een verhaal wat ze vertelde, dat was over die, uh, die energietransformatie, die energietransitie. Uh, energie, ja, superbelangrijk. Hè? Ja, dat we, we moeten absoluut het klimaatprobleem oplossen. Ik denk dat we daar ondertussen uh, hopelijk allemaal over eens zijn. En daar biedt de digitalisering ook oplossingen. Uh, voornamelijk dat je kunt dematerialiseren. Je, vroeger kochten we muziek in doosjes, plastieke doosjes. Het kostte toen eerst veel geld, 15 euro voor een doosje. Um, dat was onpraktisch, want ja, die zaten in je salon. En als je dan in Spanje bent, dan kun je niet naar je muziek luisteren. En vandaag neem je een abonnement op een streamingdienst en je kunt naar je muziek luisteren. Dus dat is heel makkelijk. En je moet die doosjes niet meer maken. En dat is dus een enorm voordeel voor de, uh, voor de maatschappij. Je moet die doosjes ook niet meer vervoeren van de productie naar een andere plek. Maar ja, die streamingdienst gebruiken wel elektriciteit. En dus om het helemaal groen te maken, moeten we zeker zijn dat al die drie streamingdiensten werken op groene energie. En daarvoor, dat zal niet komen van één oplossing. We hebben zon, we hebben, uh, we hebben wind, maar dat, ja, dat komt soms met vlagen of met dagen met wind, dagen zonder wind. En dus... Ik denk dat um, uh, waterstof absoluut een element daarvan is. En dus ik ben zeer blij dat ze daarin investeren, want het is een deel van de puzzel om eindelijk het klimaatprobleem op te lossen. Want technologie kan de wereld verbeteren, maar daarvoor hebben we energie nodig en dan moet dat ook goede energie zijn. En dat moet goede energie zijn, absoluut. Ja. Het persoonlijke aspect. We hadden Matthias van uh, Roborana. En die vertelt over wat zijn bedrijf doet. Hoogtechnologisch automatisatie, hyperautomatisatie, maar ook zijn persoonlijke journey. En hoe dat geleid heeft tot een andere leiderschapsstijl. Ja. Leiden van ja, mensen. Kijk, we zitten in een industriële revolutie, de digitalisering. En dat heeft een effect op technologie. Maar dat maakt ook dat we als mens anders met elkaar omgaan. En dat je ook anders moet gaan leiden in een bedrijf. En de vroegere CEO in de industriële tijden was de oude heer die alles wist. Die was al 50 jaar auto's aan het bouwen en die ging beslissen. Hij wist alles. Meneer Thierry. Ja, meneer Thierry. <laughs> Inderdaad, in de media was het nogal bekend. En de leider van vandaag is voornamelijk de mens die weet dat hij het niet weet. Maar die inzet die zijn medewerkers inzet en zijn klanten inzet om aan die innovatie te gaan doen. En door het feit dat je je kwetsbaar opzet als verantwoordelijke, dan luister je veel meer naar je organisatie. En om eerlijk te zijn, het zijn de mensen die met klanten werken of die in een productieproces zijn en die het meestal beter weten. Ja. En dan krijg je die co-creatie. Dan krijg je de, de, die fantastische menselijke eigenheid om 
Dat we samen zijn we sterker. Als je er met meer mensen over nadenkt en we kunnen erover discussiëren, dan zijn we sterker. En dus zijn evolutie van controlefreak naar die samenwerking, naar uh, het leren loslaten, durven loslaten, uh, mensen verantwoordelijkheid geven en zorgen dat er voornamelijk een flow van informatie is in zijn bedrijf, maakt zijn bedrijf zoveel krachtiger dan wat hij vroeger deed. Iets waar veel bedrijven zouden kunnen van leren. En dat is een absoluut deel van die digitalisering en werken met de mensen van vandaag. En dus het is een fantastisch voorbeeld. Ik hoop dat iedereen daar de lessen uit haalt. Ja. Ja. En dan misschien als laatste, we hadden lieven van Foodmakers. Heel veel mensen hebben zoiets van ja, streven naar gezondheid en, 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 en biologisch eten en ecologisch. Ja, dat staat lijnrecht tegenover technologie. Ja, en dat, dat, is ja, dat is natuurlijk wel, uh, daarom is het ook interessant als voorbeeld. Um, dat staat helemaal niet in contrast. In tegendeel, dat, dat, is, dat is complementair. Als je gezond wilt eten en je wilt dat op een sustainable manier gaan doen, heb je die digitale tools nodig. Heel raar te zeggen van ja, ik leef bio, maar ik, ik gebruik dan geen smartphone. Ja, maar dat werkt zo niet. Je moet die, die, die biofood toch wel ver maken en verdelen. En voor dat te verdelen zijn er nu eenmaal betere digitale tools. Die digitale tools helpen ons om te begrijpen wat we eten, om dat beter te gaan inzetten, beter te gaan bestellen, maar ook te zorgen dat er minder afval is, onder andere. Dus dat ik zei, die digitale tools, heb je in real-time informatie over je productie, over wat er dan van het veld komt, en dan kun je zorgen dat dat beter verdeeld wordt naar de mensen die het nodig hebben en dat er niets weggegooid is. Dus bio en Technologie hoort perfect samen. Gezond eten en technologie hoort samen. Want je moet leren gezondheid, uh, gezond eten. Je moet dan die dingen ook kunnen bestellen. En dat doet je makkelijker met een smartphone dan naar een of andere lokale uh, biowinkel te gaan die je dan niet kent, weet niet wat dat die is. Um, en dan is het aanbod meestal beperkt waar dat het nood is aan een mens om een heel divers aanbod te hebben vanuit de regio van wat hij kan eten. Thierry, we zouden waarschijnlijk nog uren kunnen praten over deze onderwerpen, maar helaas, de tijd is beperkt. Ik wil je enorm bedanken voor je aanwezigheid en je bijdrage. We hadden het vandaag over verandering, geleidelijke verandering en soms ook radicale omkeer bij bedrijven en bij mensen. Nu, we hebben hiernaast nog twee andere afleveringen en die behandelen ook aspecten van ondernemen en durven ondernemen. Vond je het vandaag interessant? Wel, dan mag je die zeker ook niet missen. Bedankt voor het kijken. Ik wil graag nog iets heel belangrijks vragen. Heeft jouw bedrijf afgeschreven laptops weten dat ze voor andere mensen wel heel nuttig kunnen zijn? Ze kunnen bijvoorbeeld werkzoekenden helpen om aan een job te geraken of kinderen online les laten volgen. En samen met Ondernemers voor een Warm België maken we deze oude laptops weer helemaal gebruiksklaar voor mensen die het nodig hebben. Dus heb je afgeschreven laptops die je wilt doneren, surf dan naar telenet.be slash hardware. Alvast hartelijk bedankt.